sad ćemo da vidimo da li humanoidni roboti mogu ljudima da otvaraju vrata. Većina ljudi kada čuje reč robot, pomisli na čuvene likove Artu Ditu, C-Tripu i Terminator iz hollywoodskih filmova. Neki čak pomisle na industrijske robote koji u proizvodnim halama savršeno zavaruju i farbaju šasije naših automobila koje svakodnevno vozimo. Nekima takođe može pasti na pamet da razmišljaju o Japanu i o humanoidnim robotima koji šetaju po našim ulicama. Kada je reč o humanoidnim robotima, prvo treba da dobijemo odgovor na to kada možemo za robota da smatramo da je humanoidan. U konstrukcijskom smislu za robota možemo da smatramo da je humanoidan ukoliko posjeduje neke delove koji podsjećaju na ljudske. To mogu biti ruke, noge ili lice. Međutim, veoma je interesantan i aspekt ponašanja robota i za robote možemo da kažemo da su humanoidni i ako se ponašaju na način na koji to rade ljudi. To znači da mogu da komuniciraju sa ljudima na način koji je nama prikladan, mogu da se snalaze u našoj okolini i ono što je najbitnije je da imaju sposobnost da uče i da razumevaju stvari na način na koji to radimo i mi. Izraživači koji se bave robotikom za cilj imaju da robote izvuku iz proizvodnih hale i iz laboratorijskih uslova i da ih dovedu u čovekovo okruženje. Uloga robota u čovekovom okruženju bi prevashodno bila da se preuzmu zamorni i teški poslovi i poslovi koji mogu da ogreze čovekov život. Imamo jedan lep primer čoveka koji sedi na daleko vodu na kom ja nikako ne bi žele da se nađe. Robot je daleko bezbedniji uređaj koji bi mogao da obavi posao umesto njega, a ljudi treba da se uposle u poslovima koji su inventivniji i koji mogu da doprinesu, da ljudi mogu bolje da doprinesu. Takođe je izuzetno zanimljiva primjena i robota za pomoć ljudima kojima je ona stvarno neophodna. To su ljudi koji imaju poteškoće različitih vidova. Takođe, naše društvo se suočava i sa problemom starenja. I primjena robota je takođe očigledna i kao društvo starim osobama kojima je neka često potrebna, a njihova deca nisu u mogućnosti da im to pruže. Još uvek nismo došli do nivoa razvoja u kojem ćemo moći da vidimo robote u hodnicima, u bolnici ili u stanovima kod naših baka i deka, ali razvoj robotike je svakodnevni i brz. Ovde možete da vidite tri realizacije robota koji su kompletni. To su robot NAO firme Aldebaran, robot HRP4 firme Kavada i robot Asimo firme Honda. Ovo su roboti koji su u stanju da hodaju u čovjekovom okruženju, ali u nekim ograničenim uslovima. Mogu da se penju po ravnim stepenicama, mogu da obavljaju neke osnovne poslove za pomoć ljudima, mogu da komuniciraju sa ljudima na određenom nivou, da im prepoznaju lica i da razgovaraju sa njima. Takođe postoje i realizacije robota koje nisu kompletne, odnosno koje su parcijalne i namenjene su za istraživanjem pojedinačnih aspekata robotike. Tu se pre svega misli na robote koji posjeduju lice i čija je namena da se istraže aspekti komunikacije sa ljudima kao i kako to ljudi prihvataju robote u svojom okolini, šta je ono što ljudima više odgovara i kako će lakše da prihvate mašinu koja treba s njima da se druži i da im pomaže u svakodnevnim poslovima. Mogu da vam 
confused, excited, or even bored just by moving my face. But I hope you can see that I am very happy to have met you. Međutim, kao što sam već rekao, najinteresantnija primjena robota je za pomoć ljudima kojima je ona najviše potrebna. To je primjena robota za pomoć ljudima sa različitim poteškoćama u razvoju. Ovdje vidimo samo neke od postojećih realizacija za pomoć invalidima i posebno interesantan razvoj egzoskeletnih sistema koji pomažu ljudima da ukoliko nisu imali mogućnost da koriste noge, ponovo prohodaju. Sreća koju ti ljudi dožive ponovo je stvarno neopisiva. Kao rezultat ovih priča pojavila se želja i kod nas da se razvija humanoidni robot Marko. Humanoidni robot Marko je dobio ime na osnovu karakteristika koje opisuju šta on zapravo treba da bude. Dakle, Marko treba da bude mobilni, antropomorfni robot kognitivnih osobina. Kada smo pre dve godine razmišljali o tome kakvog robota hoćemo da pravimo i šta taj robot treba da radi, odluka je donešena vrlo lako. Hteli smo da pravimo robota koji treba da pomogne ljudima i izbor je pao da ciljna grupa budu deca koja imaju poteškoće u razvoju. U razgovoru sa medicinarima koji učestvuju u timu koji razvija ovog robota, smo učestvili poželjeli da postavimo da ciljna grupa budu djeca koja su bolela od cerebralne paralize. Na prvim sastancima smo videli filmove sa terapija koja se izvode sa tom djecom i sa njih smo saznali da se sa tim djecom vežbaju fina motorika, gruba motorika i govor. Tada sam shvatio koliki su problemi te djece i zahvalio sam se Bogu što je moje djete zdravo. Od tog trenutka pa nadalje često tu zahvalnost Bogu iznosim. U timu učestvuje sedam institucija iz Srbije. To su Fakultet tehničkih nauka iz Novog Sada, Medicinski fakultet iz Novog Sada, Akademija umetnosti i Filozofski fakultet također iz Novog Sada. Kao i tri institucije iz Beograda, to su Institut Mihajlo Pupin, Elektrotehnički fakultet, Institut tehničkih nauka Sanova. Mobilni robot Marko je osmišljen da se nalazi na mobilnoj platformi koja mu omogućava kretanje u prostoru, posjeduje ruke i noge koje služe za pokazivanje finih i grubih motoričkih vežbi, lice za iskazivanje emocija i za neverbalnu komunikaciju sa sagovornicima, stereo viziju i sistem za prepoznavanje sintezu govora pomoć kojeg robot treba da dobije informacije od okoline koja ga okružuje kao i da pruži verbalnu komunikaciju sa govornicima, kao i kognitivni sistem koji treba da objedini sve ostale podsisteme. U slobu projekta ima nekoliko timova koji paralelno razvijaju različite delove robota Marko i sada ćete vidjeti kako teče napredak na svakom od tih podsistema. Ovde je prikazan predlog konstrukcije ruke i šake robota, Ruka je osmišljena tako da u što većoj meri podsjeća na čovekovu i da omogući kretanja onakva kakva može i čovjek da uradi da bi mogao da pokazuje adekvatne vežbe. Sada možete da vidite predlog konstrukcije noge i trupa. Noga treba da posluži pri pokazivanju grubih motoričkih vežbi, a lumbalni deo trupa treba da poveća agilnost robota i da doprinese antropomorfnijem izgledu robota. Uloga očiju je da u neverbalnoj komunikaciji doprinese do toga da kada robot ima sagovornika, robot gleda njega u oči jer se time povećava osjećaj korisnika da stvarno razgovara sa nekim i da ga ta druga strana koja je u pitanju robot sluša. Oči imaju mogućnost da pomeraju očnu jabučicu levo, desno i gore, dole. Takođe svaki kapak se nezavisno pokreće, čime može robot da trepće, da se pretvara da spava i tako dalje. Paralelno sa razvojem mehaničkih delova robota razvijaju se i softverski delovi robota, pošto je razvoj mehaničkih delova dosta spor i dugotrajen proces, 
došlo se do ideje da se razvije simulator rada robota koji treba da pruži ostalim timovima ostalim timovima da testiraju neke svoje sisteme tako da će ovaj simulator poslužiti kao platforma za razvoj nekih drugih sistema pre nego što bude gotova mehanička konstrukcija. Kognitivni sistem ima za ulogu da objedini sve ostale sisteme u robotskom sistemu. Kognitivni sistem poseduje mikrofone i kamere pomoću kojih robot može da čuje i da vidi svoju okolinu. U sklopu Testiranje kognitivnog sistema, pošto još nije gotova mehanička ruka, iskorišten je industrijski robot za realizaciju pokreta koji treba da se izvrše na osnovu komande koja se dobije od čoveka. Eksperiment je postavljen da robot izvrši zadatak koji je sličan zadacima koja djeca izvršavaju na terapeutskim vežbama. Marko, pomeri plavi debeli krug u nebu. Marko, pomeri desno. Traži predmet. Naredba izvršena. Tokom rada na ovom projektu, shvatili smo da je pravi izazov da deci pomognemo u terapiji. To se može uraditi na više načina, međutim mi smo shvatili da je pravi način da pružimo deci motivatora za igru, koji će zapravo pomoći njima da oni shvate, da oni pomisle da se igraju, a da zapravo vežbaju. Pošto je napredak u lečenju cerebralne paralize najevidentniji kada se deca što više vežbaju, pravi izazov predstavlja da robot bude takav da deca žele da malo duže vežbaju. Izazov treba da bude da napravimo robota koji će pomoći deci da sutradan ponovo dođu nasmijani na terapiju. I ciljevi ovog projekta ne treba da bude razvoj visokog tehnološkog robota, niti da ovladamo tehnologijom za rad u čovjekovom okruženju. Cilje ovog projekta treba da bude da deci koja su umetena u razvoju bar jedan zid pretvorimo u rata. Hvala vam na pašnju. Hvala Mirko, samo sekund. Hvala. Koliko sam razumeo, na robotu Marku vi još uvek radite? Naravno. Projekat je počeo pre dve godine i pre godinu i po dana i traje još dve i po godine. Mislite da će u te dve i po godine da bude završen? Optimalno je da tad bude završen ili će to možda traje duže ili kraće? Imate neka očekivanja? Ovakav projekat, ja mislim da nikad nema kraja. I uvek može da se usavršava i usavršava. Ja se nadam da u roku dve i po godine ćemo uspeti bar da probamo prvu terapiju sa nekom decom. Da vidimo da li smo uspeli da napravimo nešto što može negde da bude primenjeno i na taj način ćemo otvoriti vrata nekim novim projektima koji bi možda doveli do razvoja ozbiljnijih sistema koji će možda biti kasnije primenjani i razvijani u serijskim proizvodnjama i sl. Tvoje lično mišljenje sad nezavisno možda od ovog projekta Hoće ti robote da se otrgnu jednog dana kontroloj, da neće možda da zavladaju celom situacijom i ono što mene lično zanima, pričao sam sa kolegama u pripremi same konferencije, da neće možda da se nalaze u slobodnoj prodaji, možda mogu da zamene voditelje konferencije, a ne do Bog i tako. Kom to pravcu može sve da ide u svetu? To verovatno već ide nekim možda jačim temom. Što se tiče voditelje konferencije, ja mislim samo da ćemo napravimo jedno koje će da ti asistira. Ne želimo da te zamenimo, su više si dobar. Roboti već mogu da se kupe u slobodnoj prodaji. Svako od nas može da ode u prodavnicu i da kupi robot u sisivač. Međutim, da se roboti otrgnu kontroli, ja mislim da je daleko da se tako nešto desi. Jednostavno, mi imamo mozak koji je neverovatna stvar i mi još uvek sami nismo shvatili kako on radi, 
a da bi robot mogao da se otrgne, kontroli mora da ima mozak, tako da dok se tako nešto ne desi da napravimo veštarski mozak, nema šanse da se otrgne. Ok, hvala ti još jednom. Mirko Rakovi. Hvala ti za gledanje.